再见，我又回狼堡去了。原来。小灰灰他们一家也是伟人，小灰灰竟然也是伟人，还在我们身边待那么久。对了，还记得你杀掉的那个毛毛吗？吉吉国王会来找你复仇的。怕什么？我有枪，还怕一只臭猴子吗？听我说，如果你小看吉吉国王，你会后悔的。哈，为什么？因为他会一直追杀你至死。我给你看一样东西，你马上就明白了。上面写，如果你杀掉了吉吉国王的跟班毛毛，那么你的好日子就到头了。想要摆脱追杀，请记住以下规则：晚上不要在光头强家过夜，因为那是被吉吉国王监视的地方，他一定会在晚上复仇。二。请收集十个苹果，夜晚放在窗户上，那是猴子最喜欢吃的食物。三，如果你被猴子发现，请立刻离开原地，躲进光头强家的水井下面，他就不会攻击你，因为猴子怕水。四，不要试图用猎枪攻击他，这只会让他想起毛毛的死，变得更加疯狂。五。想要不被复仇，就每天给他十个苹果，持续一周，那么他就会放弃追杀。那我们现在就得去准备一些苹果，走，赶在天黑之前。丛林里有苹果树，我们快赶过去。还有一件事，你要小心着点，吉吉国王。好大一棵苹果树，就这棵树吧，上面应该有足够多的苹果。可是苹果都在树上，你有什么办法？这棵树有点硬，别急，看我的。光头强，你看，掉了好多苹果。这苹果树还挺大，我们赶快把苹果收起来。等一会儿，这地上太多了。好了，走。等等，那是什么？那只猴子，它果然来了。躲到后面，别露头，看见你你就完了。他好像走了，刚刚就是在找你呢。走吧。咱们赶快去把苹果放在窗台上。放完了吗？嗯，这下我们总没事了吧？把门关紧。你以为这就安全了吗？不，而且今天晚上你不能住在我家，因为这里已经被吉吉国王盯上了。我不睡在这，我睡在哪啊？外面吗？事到如今，我带你去个地方，那里或许不会被吉吉国王发现。我们走。光头强，你说的是这里吗？没错，今天晚上你就睡在这儿吧。不是吧，光头强，这是给人睡的地方吧？那要不然你跟我回家。算了算了，就在那里睡觉吧。我知道你害怕，我回家给你带个保镖回来。我们到了，今晚你就是睡这里。光头强，今天晚上我真的要睡在这吗？我害怕，你能不能别走？怕什么？有机器光头强呢。这是李老板发给我的机器人，他会保护你的安全。只要那只臭猴子过来骚扰你，你喊一句“强哥牛逼”，他就会立马启动。好了，我走了。嗯，这玩意真的这么厉害吗？哎，现在只能把自己性命交给这东西了。快躲进屋里吧，天马上就黑了。嗯、真是奇怪。刚刚好像听见什么声音了，跟在他身边那个细狗怎么没了？一定是趁这个机会躲起来了，敢杀了我的毛毛，今天我就要复仇。细狗，开门，是我，我是光头强。光头强，我来了，别敲了，马上开门。哎，人呢？难道说刚才是幻听吗？算了，肯定是我精神压力太大，赶快睡觉吧。我是光头强，快开门！笨、嗯、强哥，没错，快开门！不对，光头强绝不会晚上敲门。那这个跟光头强一模一样的声音是谁？快开门！外面有怪物。光头强，别怕，今天到了怪物，真的是怪物。糟了，是吉吉国王。不会吧，枪怎么不起作用？完了，惹怒他了。想干什么？别过来！你杀了毛毛，我要复仇！不，不要！强哥牛逼
这保镖果然厉害，刚刚我差点就嗝屁了。我感觉继续待在这里一点都不安全。对，赶快回光头强的小木屋。<笑>快，光头强家的下水口。<笑>这里果然是安全的，他不敢下。可是，我总不能一直待在下水道里。看目前这样，我觉得今晚我还是睡在下水道里。这里看着还算安全，就是有点……嗯，什么声音？谁出来？细狗，你怎么在这里？昨晚吉吉国王找到我了，还好有机器光头强，我就趁机溜走了。不是说让你在那小屋里好好待着吗？非要跑回这里干嘛？我害怕光头强，非常害怕。我怕你的机器。你，你干什么？细狗，别拿枪指着我！你是不是被吓傻了？我是光头强，可能吧。我刚刚把你看成吉吉国王了。那猴子真的在我心里留下了很大的阴影。你拿枪指我干什么？你不是光头强？放屁！我看你是被那吉吉国王吓傻了，都开始出现幻觉了。可能是吧。对不起，光头强。你需要好好回去睡一觉。那猴子对你的影响还不小。我要去砍树。你一个人留在这，谁来了都别开门。暗号是惹我光头强，熊熊变绵羊。光头强走了，吉吉国王肯定会在白天找我。赶快把门全部关了，去睡觉。细狗，开门，是我。细狗。谁呀、啊，光头强？你怎么这么快就回来了？木头不多，快开门！惹我光头强！惹我光头强！什么惹不惹光头强？快开门！你不是光头强，快滚！冒牌货，看，光头强就在你身后。我们走着瞧。哈哈，幸好我们有暗号。回去睡觉去。吉吉国王，卧槽！有这么多，受不了了！我要和你们拼了！可恶的吉吉国王，怎么会有这么多只？光头强在哪呢？快来救我！啊做噩梦了，我得给光头强打电话，让他立马回来。谁呀、啊？这时候给我打电话了。光头强，你快回来！刚刚有伟人来了，我现在很害怕。李老板刚才给我打了电话，让我多砍木头，一时半会肯定回不来。我不管，你回不来我就嗝屁了。我刚刚又做噩梦了，梦里全是吉吉国王，吓死我了。好吧，我回去，但是你得满足我三个条件，不管你三个还是几个。快回来吧！我让我爸给你工资卡里打钱，这样总行吧？总之快回来。好，成交。细狗，你没事吧？我有事，我很害怕。哦、你拿枪干什么？让那东西离我远点。惹我光头强，熊熊变绵羊。太好了，我还以为是伟人。嗯，这个给你，这是抗焦虑药水。把它喝了，应该就不会做噩梦了。今天晚上你再找个地方睡觉去吧。总之，别睡我家，给我惹麻烦。好吧，只能再想别的办法度过今晚了。今天晚上天黑你就别去那小茅房了，但是也不能在我这待着。不能在你这待，那吉吉国王追杀我怎么办？别急，你看上面，房顶他总不会发现了。这样你应该能安全度过今晚。走。我带你上去，这时间过得也太快了吧！床都给你放好了，今晚吉吉国王肯定找不到你。好吧，但愿如此。哎，奇怪了，那个杀死毛毛的凶手呢？肯定躲进那个小厕所了。本王今天就要把你吃了骨头，做成毛毛。
天亮了，快去看看细狗有事没？他要是有个三长两短，答应给我银行卡里打钱的事，就打水漂了。兄弟，太好了，吉吉国王果然没发现你。行行。别睡了，今天是护林员来检查的日子。要是让护林员发现我是伐木工狗熊岭，就完了。光头强，还有几天？今天第三天，你还要度过四个夜晚。顺带一提，今天还是护林员来检查的日子。不过你要记住，真正的护林员会携带工作证，没有携带工作证的护林员都是伟人。我记住了，趁现在快去把家里电锯全都藏起来。对了。还有一件事，那就是给吉吉国王上供，准备他爱吃的苹果。就是这里，看你这次往哪跑！接到匿名举报，有人说这里有伐木工。来人啊，给我开门！我是狗熊岭的护林员。护林员，还真来了。快点给我开门！接到匿名举报，你这里私藏伐木工具。你先给我看看你的工作证，不然不可能让你进来。我的工作证，奇怪，一定是忘拿了。反正你给我开门就对了。不可能，你没工作证不可以。快开门，让我进去。这个护林员肯定是我，得赶紧让光头强回来。快点开门，让我进去。摩西，摩西，这里是强哥。没有工作证的护林员来了，你快回来。好，赶来我强哥的地盘，真是不知死活。光头强一会就回来了，这个冒牌货你就等着吧。算他识相，还知道走。哎，又来一个，看我今天不把你打成爆米花。我是护林员，给我开门。不给。说了几遍没带工作证，不给开。你看看我身上带的什么？我去，这是真的护林员。不好意思，我立马给你开门。刚才有个没带工作证的护林员，所以我就没给他开门。放心吧，我不是伐木工。谁说我来这里是找伐木工具了？不是来找伐木工具，你来找什么？我来找你的。来找我？找我做什么？干什么？快放开我！放开你！想得美！今天你要为你的所作所为付出代价，为毛毛复仇！可恶！真是大惊小怪！一个护林员有什么好怕的？你这个怪，快滚！哼！惹我光头强，揍你没商量！细狗，你没事吧？还好你来得及时，要不我就被那怪物给吃了。有我呢，不用怕。有人吗？我是胡林远，嗯，又来一个。你好，我是胡，你干什么？为什么拿枪指着我？看不到我的工作证吗？我现在就叫警察，把你们两个通通抓起来。不好意思，刚才有个冒牌货，我在丛林里发现了这个，是不是你们的东西？机器光头强，没错，是我的。谢谢你找到他。好，听说最近丛林里有伐木工。你怎么身上有个锯子？这狗熊岭很危险，我有个电锯防身，很合理吧？合理，非常合理。你们见到了伐木工，一定要向我举报。好的，护林员，我们保证。见到了伐木工，保证第一时间告诉你。看来这个护林员才是真的。对了，如果你们见到了其他护林员，请不要理会。哈，他这话什么意思？强哥牛逼，我也不知道。可能他们护林员也遵循着既定的规则，咱们先给这个机器光头强充个电吧。我看外面马上就要到雷暴天气了，不是吧？你要利用闪电给机器人充电吗？没错，因为充满电，我们就可以无视规则了。有这么强大的机器人，什么怪物都打不过他的。卧槽！可是这天气这么晴吗？根本没有雷雨，怎么充电啊？看，下雨了，快点回家躲起来喽，把耳朵捂起来。本会雷声非常大，机器身上有个避雷针，我马上启动。我的个妈呀，这雷电也太大了！不过我们真的能和一个机器无视规则？放心，可以的，我保证可以无视规则。应该充满了，咱们过去看看。够了，等雨停了，我们就去村里。雨停了，咱们出发吧。机器光头强出来，我还是有点不敢相信
，单凭一个机器就可以无视规则。你就瞧好吧，一会儿就给你看看。它非常强，可以一拳 KO 任何怪物，但是需要充满电。懂了，没电了不就没法无视规则了吗？没错，所以必须满电。光头强。你又来砍俺们的树！今天俺一定不会饶了你的。你以为我怕你？机器光头强，这是啥玩意儿